Я відчуваю, що нічого прориву ніякого не відбудеться, відповідно до цього рішення. Великого прориву не відбудеться, але це колесо важке, ми його товкаємо вже цілий рік. Невеличкі зрушення є, і нас це дуже радує, і я сподіваюся, що ми все-таки, ми повинні його перше це колесо. Що ви будете показувати, я турист, приїхав в місто Оптир. Що ви будете мені показувати відповідно до цієї презентації? Ми розробили спеціальну, найбільш привабливу, найбільш привабливий напрямок. Він тут зазначений, духовні святині нашого міста, і чого нашого з великої ми написали, це вираз наше місто, вираз Багряного. В цьому році ювілейна дата нашому письменнику Багряному – один із моментів, який ми теж будемо розрекламуємо. І духовні святині передбачається основний маршрут – це наші храми нашого міста. Є така легенда, вірніше не легенда, а коли подивитися на наше місто зверху, Наші церкви розміщені таким чином, що утворюють хрест. Тобто така благодатний хрест на місці. Ми хочемо саме з цієї точки зору і показати наше місто тим, хто до нас приїде. І це, мені здається, буде дуже хорошим поштовхом і для половничества, і для відвідування туриста на наш кіст. Крім духовних святинь, це основний момент. Крім цього напрямку духовні святині нашого міста, звичайно, нашого ми поставили з великою значною, матимемо можливість пропонувати. І вже заявочка є від однієї групи для туристичного напрямку по Багряному. Крім цього, ми пропонуватимемо економічний туризм. 
мы залучаем до своей работы наше предприятие, тот завод. И еще будем э, на их рекламе работать и с туристами. Экономичный напрямок и рекреационный напрямок. Мы запропонуем им выезд до Седо-Троицкого монастыря в рамках нашего напрямку. И параллельно будем работать и с э, властником туристической базы. Он, э, э, допомож, то есть буде, я думаю, зацікавлений в рекламе, мы тут и будем говорить туристов для огляду и знакомства с условиями рекреационного отдыха. И с другими тоже представниками инфраструктуры готельной, рекреационной и будем знакомить с отдельными представниками закладів харчування, які побажають. Тобто, от така широка знайомство з нашим вибачаю, вибачаю, але не, я не почув широкого нічого. Ви пропонуєте, щоб приїхали, ну, в наше місто відвідували релігійні якісь ну, люди на Молоні, таке інше. Тобто, не це головне. Так? Вони без того їздять до нас, в наше місто, в наші храми, відвідують і без цієї програми. А и заехать на Славна тоже, это, ну, все добровидомо разрекламированный добрый заклад, про то, что там есть Славна, и можно отдохнуть, и влитку, и так далее. Что вы пропонуете, как отдел культуры, пропонуете, отведение, я побачив тут музей, 16,5 тысяч, разработать какие-то рекламки, бизнес, пивзавод, пивзавод, до речі, тоже. То есть, что мы рекламуем? Підприємства, что мы, где туризм? Мы рекламуем место с разных сторон. Все те направления, которые мы можем похвастаться. И духовные святыни, и наш письменник Багряный, и наши рекреационные возможности, и Гетьманский парк мы запрошуем для рекламирования, и нашу речку Я могу в не возить хоть Гетьманский парк, потому что там выпалили уже леси до, от края до края. Вы разрекламуете таким чином, что там криминальные справы открывают. Не надо туда везти. А вот что тут написано в программе заходов туристических. В 11 с 10 до 11 регистрация, в 11 відчисти, открытия біля памятника Шевченко, 11.20 демонстрация выставки декоративного житкового образотворчого мистерства в улице Незалежности. Кто будет принимать участие в этой выставке? Чи визначені эти люди? Чи это конкурсанты? Звичайно, чи... звичайно визначені э, все. Ну, туристы же не будут ездить каждый день, и у нас э, тут выставка. Она постоянно действующая выставка у нас Нет, на площади. Это в цей день. Мы на презентации. Саме на презентации. А что вы пропонуете, я же вам задал вопрос, что вы пропонуете, как туризм? Розвиток туризму в місті. Ми пропонуємо всі напрямки. У нас дуже багато туристич... О, напрямків добре. екскурсійних. Ви, вибачте, я перебив. Все-таки давайте конкретно. Да, да. ну, особисто моє враження. Ми сюди не зараз говоримо. Ми готуємо туристичну презентацію. А тут концерт. На сьогоднішній день. Що таке місто Охтирка з огляду на е, відомість туристичные галузи. Это место для Тростянца. Да? Люди едут в Тростянец и по пути заезжают в Охтинку. А может и не заезжают. Вот если они заедут, что конкретно мы им покажем? Ну, концерт мы сделаем. На концерт кто придет? Наши люди. По этим вот заходам, которые Демонстрация, выставка. Мы это делаем каждый раз, каждый раз. Это параллельно. Это параллельно. Главное, презентация направления. Сколько приедет людей, представителей туристических фирм, каких-то групп. Что мы им покажем? У нас есть показать, что мое враження. У нас единою на сегодня памятку, яку мы можем показать и пишаться, это наш собор. Ну, на жаль, на сегодня все. Может, я помиляюсь. Заявки, заявки разные. Сейчас э, работники музея созваниваются с представниками туристических фирм и пропонуют и запитывают, який напрямок им э, э, кращий. Они про напрямок. Помните, минулого року или поза минулого, мы с вами анонсировали, провели э, пешеходную экскурсию по месту. Проводили? Так. Что мы получили в пиццу? 
вернули. На сегодня... Мы вышли все, зашли в музей, вышли из музея, пройшлись по тогда еще улице Жовневой, дійшли до места расположения колишнего памятника Ленина, где нам сказали, что тут, мабуть, будут какие-то раскопки. Повернулись и пошли на пивзавод, дивиться и пробовать пиво. Все. Мы сделали висновки с этого походу и сейчас конкретизируем. Мы предлагаем напрямок духовной святыни нашего города. Саме Храмы города, они имеют глубокую историю, и сейчас музей разработал этот направление. Я вас я... таких храмов, кроме собор, как у нас в городе, в каждом городе Украины, сотни по Украине, сотни просто. Вот если это какая-то глубокая история, где они, да? яка, яка история у Червоной церкви, что мы про нее знаем? Музей разработал. Что мы будем людям рассказывать? Когда побудовано, кто там принимал участие, все таки это можно сделать. Яка история, кроме того, что это действующий на сегодня храм, яка еще там история, с чем это связано, как это связано с историей города, что там можно презентовать, что можно показать. Яка от родзинка есть в каждом каждому... Он помнит, мы с вами разговаривали, что Например, взять будинок, колишнюю электростанцию. Ну, красиве, тут, придумайте какую-то историю, чтобы туда можно было водить людей. Багато... Эту историю нужно придумать. Багато кто так и делает, чтобы заручить. Маршрут. Это же мы пытаемся сделать. Але я хочу... Ось мы коллективом ездили недавно в Тростянец. Вы решили, что там такое? Что они показывают? Ничего особого. Ну ничего. Ничего не было. Ничего там не было. Вот мы практикуем наши эти болванки деревянные. Ну там же что же мы такие сами. Такие сами. Парк у нас уже больше-менее в належном выгляде. Повели в дендропарк. Там экскурсовод біля кожної деревини зупинився, розказав, це таке, для чого це залежно. Я кажу, що у нас на території колишнього заводу медичних лабрів гусарський дом. Та поведіть туди, та скільки в нас історій. Та ось надрукуємо зараз історії з книги Мегерич про гусарських полковників. Ну це просто, ну ви знаєте, ну... Ну, наскільки це цікаво, там розказувати, розказувати, і, і ходитимуть, і, і наші, і ще якісь школярі, тільки на неї треба, що я кажу. Якщо ми, якщо ми балакаємо про наш монастир, так? От наскільки я знаю, настоятель монастиря з великою обережністю відноситься до... І я думаю, що він не пустить. Вони не пустять туди туристичні групи. З іншого боку, ну, кто знает, а кто не знает, по дороге на Котельву у нас есть шесть Петровских дубов. Есть? Есть. Они перелив занесены, занесены. Это территория района, але мы ее не розглядаємо. У нас городище есть на территории района. Есть? Есть. Цікаво было бы там посмотреть. Там и раскопки проводились, там деякі экспонаты есть. И в музее они есть. Мы этого не розглядаємо. Мы будем показывать храм. Все. Ні, не при всій, все. При всій повазі. Юрійович, не все. Не все. А ну, що вибачте мене. Зараз люди сидять і займаються, обзванюють, вивчають зацікавленість. Одна група напрочь отказалась від цього напрямку, хоча інші погоджуються. А вони сказали, ви нам покажіть будинок Багряного. Все, ми йдемо на зустріч, вони записують. И робить Чтобы группы, как вот можно позвонить в любой группе и сказать, что вы хотите посмотреть, а они знают, что у вас можно посмотреть. Им нужно презентовать перелик, какие объекты есть, по которым можно сформировать туристические маршруты. Вот, на жаль, уже сколько часу, месяцев, может больше, не буду сказать, лет, я бьюсь над этим вопросом персонально с вами, 
Немає на сьогоднішній день нас такого переліку. Ми це зробили. У нас це є. Ми Ді пропонуємо переліку. Ну, я, вибачаюсь, я не взяла з собою. Я хочу зараз схожу в музеї працювати. Дмитро Петрович, те, що воно у вас є, є. це дуже гарно. Ми воно повинно бути в засобах масової інформації. Воно повинно бути десь оприлюднено. Якась тут реклама. От було питання. Е, презентація туристична 21 е, травня. Та якщо ми її плануємо, про це потрібно було говорити ще в минулому році, а не за дві неділі. І розвісимо дві афіші, як завжди, біля старого кінотеатру, і десь іще на сайті, і, наприклад, в Рокслані напечатку. Цього мало, цього недостатньо. Його потрібно розкручувати постійно. Але спочатку сформувати той самий перелік. Що ж ми показуємо? У нас є багато чудових приміщень, красивих, вони нам забалакали. Той самий дюц наш, чудове приміщення, пам'ятка архітектури, його потрібно допрацювати. Цим роком там планується якісь роботи виконати. Сформувати його історію, що це було. Ви знаєте, що це було, і багато хто знає. Чому цю історію про оцей будинок не розписати? Чому не повезти людей туди? Як от в дендропаркі про квіточку розказують. Жуки з 27 ножками, якісь у нас вічки тут, може, живе, ми не знаємо. От треба його піймати і показати, що він тут ось живе, більше не має як тільки вогти. Або муха з 28 крилами, там. я знаю, що там ще у нас є. Ну, щось Родзинку якусь потрібно в місці не Чому б не домовитися з швейною фабрикою, щоб там можна було людям показувати ті підвали, де тюрма була чи ще щось на кінці? Цікаво ж подивитися, як вони там. Ми працюємо. У мене пропозиція. Якщо ми будемо затримувати один одного. Якщо Любов Петрівна нас запевнює про те, що це є, але воно не визначено де, де воно є. Ми рекламуємо відкритий сайт міської ради, там всі напрямки визначені. Якщо Любов Петрівна, якщо можна додати пропозицію, доповнити оце проєкт рішення і до програми, саме маршрут про те, що ми всі говорили, маршрут із тими, що ви обіцяєте, що воно у вас все-таки є. Він повинен бути і допрацювати цей маршрут. Багато людей навіть з Охтирка не знає, що там дійсно на території мебельної фабрики є таке. Багато хто з Охтирка не знає про історію цього ж старого кінотеатру. Багато, взагалі, просто багато. Молоді люди взагалі не знають про це. Ви чомусь це уникаєте, цього презентація, це концерт, по суті, і все. Подивилися картинки, подивилися пластинки, все. Я, в мене таке враження, я ж говорю, я з самого початку сказав, великий песиміст стосовно того, що це знову якийсь прорив в туризмі для Ахтирки. І тому люди їдуть в Ростянецьку, приїздять, там нічого нема, побродять по парку, ну да, парк там, ну хорошо. В Ростянці озерце там замулене серед парку, у нас річка є, і взагалі от серед парку річка, ондатри є там, ній павець, це можна зараз прогулятися. Без, без ніяких будь-яких грошей. Чи черепахи ті, що ми Чер... вимовилися. Да, і люди відпочинуть ви цим часом, їм розповісти, що ми зараз з вами поїдемо, відвідаємо там таке місто, що будь добре. Це залежить від цього факту. Там нічого не вийде. Вийдеш, це екскурсоводом. І слухаєш, і, і, і не відходиш, тому що круто, цікаво. Подивіться, ми в минулому році поставили е, отой мольберт. Е, дуже класно, да? дуже класно. Його можна розкрутити? Можна. Як місце, на якому творив, можна розкрутити? Чому цього не робити? Робимо. Ви Та ну що ж робимо, як воно ну, у вас лежить, я зараз принесу, хіба ж це робимо? Зайдіть в музей, вони кожної суботи і неділі приймають туристичні групи. Ну чого ви не вірите, що кожну я суботу вірю, і неділі? Я не вірю, я, я не там був бачу. Ви не показуєте. Крім мене. І вже. розказують Ще, не, не менше не цікаво, ніж Тростянецькі екскурсоводи. Люди розказують цікаво, але... Про те, що знаходиться навіть тут музей, знають люди, які просто мимо проходять. Але я ж кажу, я не впевнений, що кожен із присутніх в цій залі, де актив міста Грубаря, як там був, потрібно більше до масовості, до, до людей надзвичайних. Давайте. Це то ли банер з маршрутами, то ли що воно должно бути в такому плані. Я согласна. Тобто, ви спрашиваєте одного експоната в музеї. От про один, 
И все. Туристическую карту, совершенно верно. Просто туристическую карту с теми маршрутами. Она... Это все надо разобрать. Она есть, она действительно есть. Ну, я її не бачу. Ну, її ніхто почти не бачить. Ми зараз використали ті, які в нас були, і це доречно, тому що ми зараз працюємо, змінюємо вулиці на цій карті, і оце ж якраз роздрукуємо нову партію. Ну, навіть те, що у музеї помінялося керівництво, і дійсно зараз музей стає центром. Оживає, оживає. Треба віддати належне. Але в цілому вона там посається, посається. Давайте заговоримо з наступним чином. Поза минулорічний експеримент, але у складі членів виконавчого комітету і прес. На кого ви нас зберете і проведете туристичними маршрутами міста? Хоч як переконаєте у члені виконкому, що Готове місто до презентації. Нема питань. На сьогодні мене особисто ви не перекладали. Не знаю, що не робити кому. Добре, я зателефоную кожному. Кожному кому? Кожному члену виконкому. Ну я не можу зараз, прямо зараз сказати. Ми ж не вимагаємо, щоб ви нам сьогодні сказали, коли завтра в 8 ви нас поведете. Можна і завтра в 8. Готуйтесь, як будете готові, проінформуйте вас. Ми пройдемо, залучимо пресу, залучимо громадськість, пройдемо, подивимось. Дійсно нам буде що показати. Хоча б, я ще раз наголошую, хоча б один туристичний маршрут, але він повинен бути повністю заповнений. Скільки він нам повинен бути? 5-6 годин. Сюди повинні входити і харчування, і екскурсія, і розміщення, і якісь там паузи культурні, і вільний час, і щось, ну, до речі, я пропонував би ще Любов Петрівна, у нас скористатися, у нас є дуже досить дієві громадяни на території нашого міста, яким ви могли б залучити їх до цієї роботи. Можна взагалі з цього питання, можливо, якийсь конкурс об'явити на кращий маршрут там місті, на кращу там презентацію міста стосовно туризму. У нас люди є настільки творчі, вони вам просто допомогли, ви підкоригували це питання, тому що ви... Ви замкнуті в своєму просторі. Розумієте, я не упереджено до вас говорю. Ну, так чи інакше це є. А люди інші, в них інший погляд на все це. Чому вони їздуть? Ну, ні, ну не хочеться, щоб люди, наші молоді люди їздили, їздили туди фотографувати. Ну, і таке інше. Ну, є в нас це все. І боляче дивитись на те, що там і батьки витрачають кошти, їдуть бо зна куди. Молоді люди там іноді навіть своїм життям ризикують, коли їдуть туди не зовсім в якомусь стані і таке. Ну чому ми це не робимо? Скористаєте, проведіть конкурс, можливо ви щось звідти там отримаєте. Ну вже це питання, скільки на громадській раді обговорювалося, це турист, турист, турист. А туризму, ну немає, ну немає все. Ну хочеться, щоб вже був турист. Зрештою, туризм – це галузь економіки. Так. Звичайно. З якої міста повинно отримувати щось? Не щось ефемер, галузь економіки. І потрібно спочатку прораховувати економічну складу всіх цих маршрутів, яка вона буде. От я просто переконаний, що в нас знайшлися б підприємці, які б згодні були організувати якийсь там гусарський трійку гарних коней, пошити форму і проводити презентацію, і брати участь в будь-яких святах міських, в тих самих туристичних маршрутах, катати дітей тих самих десь якісь за гроші. Це економіка перш за все. Ми тільки заробляли. Так, да, де ж та економіка? І оце знову ж таки приклад. В якомусь селі Полтавській області ну... Сорочий, я... Ні-ні. От я забулася десь за Комишами туди. Їздила Комишанська школа, дітей возила на екскурсію. У селі невеличка хатка, зроблена музей мабуть, народного вжитку, там, щось таке. Їм провели обряд весілля. Розпроділили серед цих дітей, які приїхали на екскурсію, ролі, зіграли, і дітям просто було це цікаво, і пізнавально вийшло, і всі задоволені, просто, без нічого. Хто був в музеї в парку? Я був в музеї, але я був років, мабуть, 10-12. Чого туди їхати в музеї? І за Пікасо, так? Тому що, ось, ну, бачили, що це за Пікасо? 
Це якийсь ескіз, який там, ну, взагалі, ну, ну це Пікасо. Давайте скинемося підприємцями, купим якось. А в нас достатньо там. Дивіться, ще любопитлива. Зараз дуже популярно в місті Суми, наприклад, це проводиться. В місті Суми це робиться чомусь, у нас це не робиться, а ми аграрний регіон, по суті, відбитка. Чому не робиться бабусин двір? У нас багато дітей, які взагалі не бачили ні курочки, нічого. Я розумію, що ми там виставки проводимо, це досить цікаво. Це постійно діючи. Можливо, у вас є якісь пропозиції людям запропонувати, люди б заробляли кошти відповідні. Приходять дітки, бабусі, двір, побачили цю хрюшку, ще щось, заплатили людині за це 10 гривень і пішли, і задоволені діти від своїх за того, що побачили. Дивіться, я це вже давно, така мрія, не мрія, але вона в голові любиться давно. Дивіться, у нас зараз дооблаштовується наш парк біля княжі. У нас є там місцина, центр, там, ви знаєте, така місцина, де спокійно розміститься, і у нас є відповідні спеціалісти, фахівці. Ну, наприклад, невеличка стилізована фортеця міста Вдирки часів початку. Макет, макет, не в натуральну величину. Це можна зробити, можна зробити. Всередині цієї фортечки можна зробити те, що каже Олег Николаївич, якусь поставити мазанку, якусь там хурей, щось, люди валом будуть їхати, валом. Давайте, і це не потрібно, не потрібно там на таких от страшних витрат. І в нас є спеціалісти, які це зроблять, і по дереву, і по оздобленню, і по всьому, по всьому. Не проти. Пропозиція, я вам скажу одна, Ігор Юрій, оце те, що ми зараз говоримо, до того часу, поки в місті у нас не буде площаді, доріг, ніхто сюди їздити не буде. Ви подивіться. Ну що, я просто говорю так, як я. Понімаєте, то, що я знаю. Я був дуже багато. Був в Закарпатті, в Карпатах, при Карпатті і тому подобне. Перед цим, як когось туди ти їдеш, під'їжджаєш туди, та сама колиба. Казалось би, що ось таке. Но вона виложена тими ж обрізками дерева, виложена доріжка, пішохотна, посіяна трава, поставили якусь дівчину і фотографуються. У нас же цього нема. У нас немає, тому що не пройти, не проїхати по місту, Ігор Юрійович. Стидно. А я вам ще раз, я вам молодой чоловік, покажу це все діло, розумієте? Ну ви зараз проїхте, бо ми штани потім взяли. Та я їжу кав кожен день. Я туди їжу вже скоро 70 год. В Ахтирці я родився, 70 год скоро їжу по Ахтирці. І бачу. Коли було, і на сьогоднішній день бачу. Тому будемо спрашувати в неї, спрашувати в неї, спрашувати в неї цю програму, будемо її учити. Їй вже не треба учити, розумієте? Вона знає, вона знає, вона може бути не відомо. Ну, треба одно, одно, на сьогоднішній день. Якщо ми не зробимо, ми не зробимо найближчий час, не наведемо місці порядок, місці з підприємствами, так? Сьогодні ти піди подивитися до любого магазину, підійдеш, немає урни, куди кинуть. У нас місто завалене. Що не так? Та так же, так? А що ми ще будемо говорити? Та стидно, розумієте, проходить по нашому місту. Подивіться по місту, щебінь валяється. Це що цей щебінь, а? Це наша ремонтна робота, доріг. Що це не стидно? Стидно. Понімаєте? Мені не дуже. А я знаю. А я ні, чому? І треба вже й вам, щоб було стидно. Понимаете? Поэтому не надо, я бы сказал, вот давайте закинчим. Вот это, вот это все закинчим. Вот все, вот все, что мы сейчас есть, ваши 40 минут. Не, не, не нужно оно, понимаете? Ну я тут вам трошки... Ну как это? Я не знаю. Послухали, она это зрозумела. Давайте мы лучше ее, хай за вот час, не, не приймемо цю програму, даємо якийсь якийсь певний час і скажемо, любим потрібно, прийдіть на наступний раз, принесіть нам все, як воно повинно. Давайте, якщо ви хочете, так, дуже ви, так, вже всі ми хочемо, давайте позачергову зберемося окремо, зберемося і хай вона нам всім розкаже, позачергову. Я думаю, у нас час і достатньо, якщо презентація туристичного нашого потенціалу співпаде з відзначенням Дня міста, Продолжение следует...
Да, пожалуйста. А стосовно того, що ви кажете, в минулому році я мав честь відвідати озеро Синевєд. Чудове озеро, Карпата, дуже красиво, дуже, але я туди поки доїхав. О, я поклявав усе на світі. Так, я це знаю. Я був там. І на озері, і там такі дороги. І в нас є зв'язка, поїхати, допустим, в ту саму гру, доїдеш до того? Ні. Поїхати, кому ще подивитися? На квадроциклах. Так, на квадроциклах. Так, ми поїхати на квадроциклах. Поїхати у нас на Мудлен Славича. Ви доїдете до Мудлен Славича. Ну там зроблено те щось, нема. У нас, я вам ще раз скажу, де у нас пам'ятник у нас там є, де танк стоїть, значить там його треба проводити порядок, повинно буде скрізь, треба, щоб був порядок. Коли туристи приїжджають, значить, я був в Польщі, був в Вірманії, був де тільки не був в Америці. В Америці приходиш, ті ж самі могили постоять, у нас не кладовище учасників, то там воно все рівно, не заасфальтована постійна трава, і кожен тиждень там Убирається все чисто. І там дійсно ти підходиш, можна зробити традиції. Воно смотриться, розумієте? А ми так говоримо. Треба к цьому готуватися. Ми вже, я би сказав, я за себе не хочу. Ну я хотів би, щоб наше покоління, щоб вони вже навчилися. У нас дуже багато по місту таких показань будинків є знаті. Навіть якщо той чоловік построїть там, ну, кажуть, багатий там. Можна показати, чому будинок багряно не зняв. Ви кажете, багряно. Та там цей будинок, я там теж кожен день її в'їжджу. Подивіться на цей будинок, його треба просто закласти гроші, відремонтувати, може його забрати собі, зробити там якийсь хатин, щоб там було, понаходити ті речі, може, і зробити там дійсно, щоб там жила така людина. Понімаєте, навіть забор відремонтувати там біля цього будинку. У нас в Польщі мене не бачимо. Ми її заставляємо, щоб вона щось забагряно розказувала. Щоб привела туди, там стильно показувати цей будинок. Там тільки того, що табличка є. Окрема розмова, там робота проводиться. Понімаєте? Тому тут дуже багато. Його треба все це, я би сказав, нарисувати. Їй підсказати, тому що вона жінка. А повинні підсказати мужики. Понімаєте? Тому що мужчини зовсім інші. Або на сайті умніша. Або на сайті називають це жінка. Та ні, ну ясно. Подобні тільки. Ви хочете сказати, що будемо робити, як... По батьку, як мама сказала, так? Це ми все знаємо. Добре, значить, пропозиція така – відкласти туристичну презентацію, допрацювати її і спробувати провести її на день місця. Так? Така пропозиція. І залучення? Громадян, конкурс, можливо, ще раз. Ви самі, я бачу вже ще раз, вірю, що буквально от кілька хвилинки. Ми минулого разу розглядали, знову до цього саме повернулося. Ви пам'ятаєте, розумієте, прошу. Зараз розглядаємо, знову до того саме повернулося. Залучіть кого-нібудь людей, щоб вони вам допомогли, там, я не знаю, з тими маршрутами і таке інше. Прорахували, можливо, десь там якісь фінансові питання зробили. Таке, тут оце цікаво зараз для туризму, а не те, що ви покажете там. Якщо вже так говорити, тоді треба її програму, і цю програму, яку ми, щоб її сопоставити, і щоб було це зроблено, розумієте? Тоді хай приносять, якщо ви будете, виконавчий комітет будете збирати, там, позачергово, як угодно. Мені от єдина. Значить так, ви принесіть їх всі програми. І хай та людина, яка буде відповідальна за підготовку, хай також покаже, що він це зробить до того часу, до серпня місяця. І все. Я вам відкрию страшну тайну, але багато в чому програма соціально-економічного розвитку і ті напрацювання, які в них, вони вже пов'язані. Багато де, в яких об'єктах. Але, ну, ти на рік в'язати тісніше, плотніше, і вийти на результат, не на розмови, не на проекти, на результат. От, проведіть. Ми спочатку презентацію зробимо для членів виконкому, а потім... Тільки ж не більше двохсот гривень. І організуйте конкурс на громадський екскурсовод. Одного об'єкта. І хай хоч і діти підготують, 
і розкажуть, і хтось не краще розкажуть, той може потім залучатися до цієї роботи в подальшому. Практикуються такі проєкти, але вони комерційні проєкти. А не Бога, хай вони будуть комерційні. Хай хтось підготується, пошиє собі костюм, проводить презентацію біля якогось об'єкта, нехай продає квитки, нехай заробляє. Але щоб до нього йшли, щоб він розповів так, щоб до нього всім розказали, що сходіть, послухайте, що ж він там розказує. Знаєте, що він трошки збереше. Хто за пропозицію відкласти розгляд питання на наступну відповідальну думку? Прошу голосувати. Хто за рішення приймати одноголосу? Дякую. Наступне питання порядку тему про підсумок роботи і звернення на громадян за першим кластом. Є необхідні слухати допитання? Немає. Що мається на увазі в пункті 2.4? Посилити персональну відповідальність посадових осіб за належну організацію роботи з зверненнями громадян. Це мається на увазі, щоб не було відповідок. Я розумію, про що йдеться посилити. Що мається на увазі? Посилити персональну відповідальність. Персональна відповідальність на себе на собі, що саме буде вчинено до цієї людини, яка постійно, я розумію, так порушує там права. Яка відповідальність? За цією, дозвольте, я допоможу трошечки. За цією фазою відкриється така річ, про яку, можливо, не хотілося би говорити, але доводиться. Цією фразою вкриється те, що робота із зверненнями Кутильській міській ради потребує удосконалення. І не тільки в частині тематики відповідей і наповненості цих відповідей, а і організаційні відповідей. Саме тому і записаний цей пункт робота із зверненнями буде напряму пов'язана з матеріальним відповідом. Ще одне. Під табличкою написано, тематика звернень залежить від багатьох факторів, зокрема від політичної і економічної ситуації в Україні. Яким чином залежить це від політичної ситуації в Україні звернення до воронів виконавчої влади? Ви б сюди політику вже б і не плутали. Ну, вибачте, але це моє таке, що звідти воно. Від політичної, це і економічної ситуації, це залежить від усім. Зараз багато дуже звернень надходить по питанням соціального захисту населення. Це по субсидії. Це економічне питання. Ну, економічне питання. Політику. Я маю на увазі прибрати звідси політику. Вона не потрібна. Ви органи виконавчої влади, які виконують чітко свої функції відповідно до посадових обов'язків. І не більше того. Навіщо вам політика ваших рішень? Я так все розумію, що мається на увазі не в рішеннях, а в зверненнях. В зверненнях. На жаль, є деякі звернення, які стосуються виключно політики. Не тільки економіки. На жаль чи на щастя, я не знаю. Тут я не побачу ні одного, якщо так, на жаль, ні одного звернення, тут не прописано, що тут зверталися з політичних питань, з політичним якимось поглядами. Люди зверталися, колективні звернення, стосували багатоквартирні, два ніг, таке інше. Тобто все це економічні питання. Люди зверталися, суто, з економічних, або навіть з того, щоб отримати якусь допомогу, там і таке інше. Це все економіка. Політика тут взагалі не повинна бути. Не повинно, але ще раз наголошу, на жаль, деякі моменти у нас є і політичні, в тому числі один з членів нашого виконавчого комітету написав скаргу на ім'я президента України стосовно питань і економічних, і деякі в мірі політичних. 
От чому би я не хотів би, щоб ми вносили дисбаланс і перекос саме в частині от відшкодування збитків від земельних питань. Якщо ми зробимо місцем акцем столу підприємців, ми ніколи нічого бюджет не відшкодуємо. Хоча, хоча реально, реально цю роботу вже на сьогодні необхідно і дуже плотно проводити, тому що ну, Багато фактів, що саме підприємцями порушується земельне законодавство. І от в цих питаннях я б не погоджувався на таку позицію, що, ми, що нам потрібно нарощувати чисельність підприємців, представників підприємництва в цих питаннях. По інших питаннях, там регуляторні акти. Ну, там багато комісій, які за згодою. Нема, 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 нема ніяких нема заперечень. Питання. А от е, міська комісія з питань енергозбереження, директор ПАТ, Акпільський хліткомбінат, Ну, вибачте, спочатку нехай перестануть сміття палити на території е, свого підприємства, а потім, мабуть, входять до складу комісії з енергозбереження. Не бачу я підстав. Ну, от є гарна людина, не заперечую, гарна людина досвідчена. Реалії для міста яке? Що підприємство зробило? Крім розміщення, крім, крім розміщення непередбачених законодавством торгівельних точок. Що ще? Нічого. Пропозиції. За це ви ти ставте місце, яке вже визначено. Так, так, так. Є додатки 27 -му. Шинка Євдокія Георгіївна. Наскільки я пам'ятаю, вона все життя була Григорівна, так? Григорівна, так. Григорівна. Додатки 34. Лахман Людмила Миколаївна. Вітаю, Миколаївич. Дев'ятому додатки Гордушка Дмитро Вікторович. Наскільки я знаю, 11 лютого прийнято постанову кабінету зовсім правильно. Це розроблялося ще, коли не робила, а зараз вже прийнято про ліквідацію цього органу взагалі. Тобто не буде в нас район, міський район управління да, юстиції. Так, не буде. Просто виключається взагалі. Взагалі його виключається. Тому воно потрібно вчити вмісто нього. Ми дзвонили, ми дзвонили на тій неділі, після цього виключення. Він зараз працює, але у нас комісії, вони працюють до 30 квітня, наскільки мені відомо. Після 30 квітня їх не буде. На сьогоднішній день у нас вже йому сталося перепрацювати 10 днів. Ця структура, яка у нас за архітектура була територизною правою допомогою представника і звідти. А ми включили її. Там же є звідти. В 39 му додатку не бачу. Я пропоную козир заступником, а після випишки козир заступником і для Прохорці може додати ще когось? Ми... Може виконавчу службу нашу? Юриста з виконкому? Є. Є. Може представників адвокатської? Спів. Просто адвокати, як вони всі сумарні. А може як державна? В центрі, в центрі правової допомоги вони там з адвокатами з адвокатами співпрацюють. Там, там вже начальник є, а там начальник є. У нас якраз тут 10 осіб, нічого не поміняється. Давайте гармошку виключаємо. Позарозступник. Позарозступник. Ще про це. Так, тоді, тоді давайте наступним чином. Ставлю на голосування за рішення 